Astăzi am lucrat împreună o activitate care se intitulează 4 adevăruri și 8 minciuni. Uh, și vom face așa. Vă voi împărți câte o foiță și fiecare în parte, pe lângă faptul că își va scrie numele, va scrie acolo patru lucruri adevărate despre el și o minciună despre el. O minciună sau un neadevăr. Iar după o să încercăm să descoperim care este minciuna și care sunt cele patru adevăr. Ce e Da. Da. Avem două posibilități să încheiem acest joc. Prima, și vă las pe voi să alegeți. E, ori strâng eu foițele și citesc și voi vă ghiciți colegul și ghiciți minciuna sau adevărul și cele patru adevăruri, sau fiecare în parte citește și celălalt să ghicesc minciuna. Prima Prima, prima. Prima? Mi se pare mai interesantă? Ok, păi nu le-am bine. Atleții de enort, îmi doresc să fiu chirurg. Vreau să am un laptop de gaming. Ocazional fac origami din hârtie când sunt acasă. Cât pot? Schiezi iar. Asta sună ca ceva care E David și Schiu. E David? Da, da, da. 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 Iau cursuri de pian de la 5 ani, am 3 pisici, 2 câini, mm -hmm. îmi place să dansez. Deci e bun. Ai pisici, nu ai 3 pisici. Da, 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 I practice karate since I was six. My two favorite colors are purple and black. I like wearing skirts better than wearing jeans, and it's pretty hard for me to say no when people ask me to do something. You know? Karate jeans. Skirts. 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 Dacă nu este un test, de dacă ne cunoaștem destul de bine, atunci e să ne cunoaștem mai bine. Consider că am făcut acest joc ca să vedem cât de bine ne cunoaștem și cât de mult comunicăm noi între noi și uh, cât de deschis vorbim unul și cât de bine prietenim noi între noi. Okay. Um, so, I think we did this activity to kind of assess how open we are with each other and how <laughs> so how comfortably we talk to each other how comfortable we are one with another and how much attention we pay to each other so for example if someone would say oh i like doing this but you don't talk to them you don't really care you don't pay attention to what they're saying you wouldn't know that so it's about the way we pay attention to others around us în primul rând m-am făcut să mă simt uneori mândră, fiindcă știam foarte bine despre care dintre colegii mei este vorba, care este minciuna și alteori m-am simțit puțin depășită, puțin dezamăgită poate, că nu știam uh, despre alți colegi despre care poate credeam că știam mai multe, nu știam exact care e minciuna. Activitatea patru adevăruri și o minciună sau un neadevăr, depinde cum o prezinți elevilor, 
își propune dezvoltarea de prindelor de ascultare activă, de cunoaștere, de conștientizare, de a gradului de cunoaștere reciprocă și importanța detaliilor pentru sudarea grupului, fie el clasă, fie grup de prieteni și chiar de integrarea colegului nou în grupul clasei, în colectivul clasei. A fost o activitate complexă, spun eu. Copiii chiar s-au concentrat la ceea ce vor să transmită ca și adevăruri și minciună sau neadevăr. Unii dintre ei se cunosc de foarte mult timp și atunci le-a fost mult mai ușor să-și cunoască minciunelele sau neadevărurile să-și recunoască la colegi, pentru unii a fost mai uh, ușor și de aici diferența. Dar cred că a fost o activitate plăcută. Da, am, am remarcat acest lucru. La început am fost puțin reticent, pentru că într-un fel încurajai să mintă. Dar uh, ei au intrat în joc și au privit lucru cu foarte mare seriozitate, ba, am remarcat că s-au folosit de cuvinte, deci n-au folosit aceleași expresii date de tine, ci au folosit o varietate, o gamă largă de structuri în exprimarea adevărului și a minciunii. Faptul că au detectat minciuna arată cât de bine se cunosc și cât de bine au integrat pe colegii noi în colectiv. Au conștientizat în același timp că cei noi, la cei noi le-a fost mai greu să, cunoască, să recunoască neadevărul sau minciunii. Da. Și atunci, într-adevăr, au spus, da, e mai ușor pentru cei vechi, e mai, mai greu, greu pentru, pentru cei pe mai, da. mai veniți. Ce am mai, am mai remarcat, sentimentul lor de, de plăcere și chiar de mândrie, că așa s-au exprimat, de mândrie, atunci când au identificat adevărurile și minciunile colegilor. Este un, este un joc care ajută la formarea colectivului. Este un joc, eu ca observator, un joc care mi-a plăcut și mie ca observator și să văd cu câtă plăcere își joacă acești copii. Așa e.